ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അതേപോലെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് അതേപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് പോലെയല്ല ഫേറ്റിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അതായത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് പോലെയല്ല ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് ഏത് വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോഴാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് യൂണിറ്റ് സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിലുള്ള എഡ്ജസ് എ ബി സി എഡ്ജസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ എ ബി സി എഡ്ജസിൽ ക്യൂബിന്റെ കേസിൽ എ ഈക്വൾ ടു ബി ഈക്വൾ ടു സി ആണ് അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ക്യൂബിൽ എപ്പോഴും എയും ബിയും സിയും അതായത് എഡ്ജസ് ഈക്വൽ ആണ് ത്രീ എഡ്ജസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓൾ ആർ ഈക്വൽ എ ബി സി ആർ ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ആ ക്യൂബിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽഫയുണ്ട് ബീറ്റയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗാമയുണ്ട് ഇതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു ക്യൂ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസും ഡിഫറെന്റ് ആകുമ്പോൾ അതായത് വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഈ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് അതായത് ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും ആക്സിയൽ ആംഗിൾസും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വേരിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നാല് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തത് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അതേപോലെ ഫേസ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ട് ബോഡി സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ട് അതേപോലെ എൻ സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ സെവൻ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി യൂണിറ്റ് സെൽ പ്രസന്റ് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഈ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അതായത് ഫ്രഞ്ച് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനെ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ പ്രസന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ആർ ആർ ഫോർട്ടീൻ ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തോ ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള ഒരു കോഡ് ഞാൻ പറയാം ഈ കോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ സെവൻ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാം അതേപോലെ ഈ സെവൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഉള്ള പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് അല്ല ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഈ കോഡ് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് കുട്ടി ഓർത്തോ ഹീറോമോൺ ട്രിക്ക് കുട്ടി ഓർത്തോ ഹീറോമോ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂമോണിസ് കോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ അതില് കുട്ടിയിലുള്ള സി യു സി യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ക്യുബിക് സിസ്റ്റം ടി ഇ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ടെട്രാഗോണൽ സിസ്റ്റം ഓർത്തോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഓർത്തോ റോംബിക് അടുത്തതാണ് കുട്ടി ഓർത്തോ ഹീറോമോൺ ട്രിക്ക് അപ്പൊ ഹീറോമോൺ ട്രിക്ക് എച്ച് ഇ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഹെക്സാഗണൽ റോ അടുത്തത് ആർ എച്ച് ഒ റോംബോ
ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തില് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ക്യൂബിക്കൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് പ്രസന്റ് ആണ് ക്യൂബിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ എത്ര ക്യൂബിക് ക്ലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് പ്രസന്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് അതേപോലെ ഫേസ് സെന്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് മറ്റൊന്നാണ് മറ്റൊന്നാണ് ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യൂബിക്ക് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര സിസ്റ്റംസ് ബ്രവൈസ് ലാറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഫോർട്ടീൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ഉണ്ട് ഫേസ് സെന്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താണ് ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷൻസ് നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുട്ടി ഓർത്തോ ഹീറോമോൺട്രിക്കിൽ ടി ഇ ഇതാണ് ടെട്രാഗോണൽ ടെട്രാഗോണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് ടെട്രാഗോണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് എക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അത് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ബി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ബാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓൾ ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്സിലെങ്കിൽസ് ഇതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ടു വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് സിമ്പിൾ ടെട്രാഗോണൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി സെന്റേഡ് ടെട്രാഗോണൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതാണ് ഓർത്തോ റോംബിക് ഓർത്തോ റോംബിക് നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഓർത്തോ റോംബിക് ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് അതായത് എല്ലാ ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സിൽ ആംഗിൾസ് നോക്കിയാൽ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബിറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ വേരിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ലാറ്റീസ് ആണ് പ്രസന്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നാലും ഓർത്തോറോമിക്കൽ നാലും നാലും പ്രസന്റ് ആണ് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് ഓർത്തോറോമിക് പ്രസന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് സെന്റേഡ് പ്രസന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി സെന്റേഡ് പ്രസന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻഡ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ലാറ്റീസ് പ്രസന്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് ഹെക്സാഗോണൽ അപ്പൊ ഈ ഹെക്സഗോണലിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹെക്സഗണൽ നോക്കാം ഈ ഹെക്സഗണലില് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി സി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഈ ഹെക്സഗണൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്മൾ കേസിൽ എ നോട്ട് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബട്ട് ഗാമ ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഗാമ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിലെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ആണ് സിമ്പിൾ മാത്രമാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് ഹെക്സഗണൽ മാത്രമാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റോംബോ ഹൈഡ്രൽ റോംബോ ഹൈഡ്രല് നമ്മൾ നോക്കാം ഇതാണ് കാണുന്നതാണ് റോംബോ ഹൈഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോംബോ ഹൈഡ്രൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബിറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമയാണ് ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ എക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ഒരിക്കലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഈക്വൽ അല്ല നട്ടം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതോ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഓൺലി വൺ വേരിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിൽ മാത്രം പ്രസന്റ് ആണ് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മോക്ലിനിക് ആണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് മോണോക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അതായത് ഇതിൽ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് അതേപോലെ ആക്സിൽ ആംഗിൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫയും ഗാമയും ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബട്ട് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ നമ്മൾ വേരിയേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത
according to the arrangement of the points allengil atoms ennu parayam atomsinte arrangement ne anusarichu namukku bravais established there are 14 crystal lattices adu nammal manasilai 14 crystal lattices edokkeya nammal ippo kurthyamai manasilakittundu appo idana ee 14 system lattices ne aanu nammal bravais lattices ennu parayunnathu appo 14 bravais lattices ini nammal idile എക്സാമിന് നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ആക്സിൽ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ചോദിക്കും അതായത് ഒരു സിസ്റ്റർ എടുത്ത് ടെട്രാഗണൽ അതേപോലെ തന്നെ റോംബോ ഹൈഡ്രൽ ഇതിന്റെ ആക്സിൽ ആംഗിൾസ് ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അതായത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ ബോർഡ് എക്സാമിന് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാം ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഇതെങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസും എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഡ് ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് പ്രകാരം ഫസ്റ്റിൽ വരിക ക്യുബിക്ക് ടെട്രാഗണൽ ഓർത്തോ റോംബിക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നമുക്ക് ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ ആക്സിൽ ആംഗിൾസും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്നെണ്ണം ക്യുബിക്ക് ടെട്രാഗണൽ ഓർത്തോ റോംബിക്ക് ഇതിൽ എല്ലാ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യൂബിക്ക് നമുക്കറിയാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടെട്രാഗണൽ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം വ്യത്യാസം അതായത് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് ബാക്കി എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ഓർത്തോ റോംബിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസും ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസും നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ഹെക്സഗണൽ ഹെക്സഗണൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഹണി കോംബ് ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അപ്പോൾ സി മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ആക്സിയൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബട്ട് ഗാമ വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ മാത്രം വ്യത്യാസം അത് ഗാമയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതാണ് റോംബോ ഹൈഡ്രൽ അതായത് മറ്റൊരു പേര് ട്രൈഗോണൽ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് ഇത് മാത്രം ഓർമ്മിക്കാം അടുത്തതായി ബാക്കിയുള്ളതാണ് മോണോ ക്ലിനിക്കും ട്രൈ ക്ലിനിക്കും അപ്പോൾ ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക മൂന്നും എല്ലാം എന്നാണ് എക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ എക്സിൽ ആംഗിൾസും നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മോണോ ക്ലിനിക്ക് ആകുമ്പോൾ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് പോലെ ബട്ട് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബട്ട് ബീറ്റ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ ആക്സിൽ ആംഗിൾസും ഓർമ്മിക്കാം ബാക്കി ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പോസിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ അതായത് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാം ബ്രവീസ് ലാറ്റീസ് ഫോർട്ടീൻ ബ്രവീസ് ലാറ്റീസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ക്യുബിക്ക് സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ ആണ് കെ സി എൽ ആൻഡ് എൻ എ സി എൽ ടെട്രാഗോണൽ സിസ്റ്റം എസ് എൻ ഒ ടു ആൻഡ് ടി ഐ ഒ ടു ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതേപോലെ ഓർത്തോ റോംബിക്ക് കെ എൻ ഒ ത്രീ ആൻഡ് ബി എസ് ഒ ഫോർ ഹെക്സഗണൽ മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ട്രൈഗോണൽ ഒറോംബോ ഹൈഡ്രോളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എ സി ഒ ത്രീ എച്ച് ജി എസ് അതായത് സിനബാർ എന്ന് പറയും അതേപോലെ മോണോക്ലിനിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോണോണി മോണോക്ലിനിക്ക് സൾഫർ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ട്രൈ ക്ലിനിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ ബി ഒ ത്രീ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകു
ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണേഴ്സിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിള് എയ്റ്റ് അതർ യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഷെയറിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു കോർണറുള്ള പാർട്ടിക്കിള് നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബറിംഗ് എയ്റ്റ് അതർ യൂണിറ്റ് സെല്ലായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിള് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് അതർ യൂണിറ്റ് സെല്ലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് ഇൻ എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നോക്കിയാൽ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ ടു അതർ യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫേസിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ ടു യൂണിറ്റ് സെൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയറിംഗ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ ഒരു ക്യൂബിന് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എയ്റ്റ് കോർണർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അതർ യൂണിറ്റ് സെൽ സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് എറ്റ് ദ ഫേസ് സെൻ്റർ ഷെയർഡ് ബൈ ടു അതർ യൂണിറ്റ് സെൽ നമുക്ക് സിക്സ് ഫേസസ് ഉണ്ട് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എഫ് സി സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് എറ്റ് ദ ബോഡി സെൻ്റർ ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് എറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കോർണറിൽ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ബോഡി സെൻറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് നോട്ട് ഷെയർഡ് സോ ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് അതേപോലെ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് എയ്റ്റ് അതർ കോർണറായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പാർട്ടിക്കിൾസും ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളും ടോട്ടൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്പർ